നമസ്കാരം നമസ്കാരം വണക്കം അസ്സലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് വ്ളോഗ്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ വ്ളോഗിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് എൻ്റെ വ്ളോഗിങ് സെറ്റപ്പ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എൻ്റെ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ പ്രോഡക്ട്സ് എല്ലാം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഇടാം ഞാൻ ഈ വ്ളോഗിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മേജർ ക്യാമറ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് അതൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ കാണാൻ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാനോണിൻ്റെ സിക്സ് ഡി മാർട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാമറയാണ് അപ്പോൾ കാനോൺ സിക്സ് ഡി മാർട്ട് ടുവിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ലെൻസും റോഡിൻ്റെ വീഡിയോ മൈക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ മൈക്കോണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് കൂടാതെ മോട്ടോർ വ്ളോഗിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ബൈക്കിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹീറോ സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ മൈക്ക് സെറ്റപ്പ് ഞാൻ നൈസായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് മൈക്ക് സെറ്റപ്പ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ പ്രൈമറി ഹെൽമെറ്റ് ഈ ഹെൽമെറ്റിലായിരിക്കും മേജർ ബ്ലോക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഷീറോ ഷീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിൻ്റെ കാർബൺ ഫൈബർ ഹെൽമെറ്റാണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹീറോ സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ ഹീറോ സെവനിൽ ഞാൻ യുലാൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു ക്യാമറ വ്ളോഗിങ് സെറ്റപ്പ് ആണിത് അപ്പോൾ ഈ കേബിളുണ്ടോ ഇത് ഈ കേബിളിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഹീറോ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ സീരീസിൽ വന്നേക്കുന്ന ക്യാമറകളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൈക്ക് അഡാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ മൈക്ക് അഡാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മൈക്ക് അഡാപ്റ്ററാണ് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റാണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല യാ ഇത് ഈ മൈക്ക് അഡാപ്റ്ററാണുള്ളത് അഡാപ്റ്ററാണ് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ മൈക്ക് അഡാപ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഹീറോ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റിലോട്ട് ഇപ്പോൾ ആ എയ്റ്റിലേക്കും വേണമെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എന്താ പറയുക മീഡിയ അപ്ഗ്രേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഹെൽമെറ്റിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റോഡിൻ്റെ മൈക്കാണ് റോഡിൻ്റെ മൈക്കും റോഡിൻ്റെ ഈ സ്മാർട്ട് ലാബ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാബ്ലിയ മൈക്സിൻ്റെ മൈക്കും പിന്നെ ഈ മൈക്ക് ൻ്റെ കൂടെ ഒരു അഡാപ്റ്റർ ഉണ്ട് ടി ആർ എസ് അഡാപ്റ്റർ ടി ആർ ആർ എസ് അഡാപ്റ്റർ അപ്പോൾ ഈ അഡാപ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഗോപ്രോയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഞാൻ അഡാപ്റ്റർ ഊരി കാണിച്ചു തരാം നമ്മളുടെ മെയിൻലി അഡാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഇതുപോലെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ജാക്കിലായിരിക്കും ഈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ജാക്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു കറുത്ത റിങ് രണ്ടെണ്ണോ മൂന്നെണ്ണം ഉള്ളത് ഗോപ്രോയുടെ അഡാപ്റ്ററിൽ എപ്പോഴും രണ്ട് റിങ്ങുള്ള അഡാപ്റ്റർ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടി ആർ ആർ എസ് അഡാപ്റ്റർ നിർബന്ധമാണ് റോഡിൻ്റെ മൈക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അല്ലാത്തതിന് നമുക്കത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റോഡിൻ്റെ ലാവലിയ മൈക്സ് ആണ് വാങ്ങിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്തായാലും ടി ആർ ആർ എസ് കേബിൾ എന്തായാലും അഡാപ്റ്റേഴ്സ് വേണം അത് കൂടാതെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടാക്കിൻ്റെ ലാവലിയ മൈക്സ് ആണ് കൊടാക്ക് അപ്പോൾ കൊടാക്കിൻ്റെ ലാവലിയ മൈക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വ്ളോഗിങ് സെറ്റപ്പിന് അത്ര അനുയോജ്യമല്ല ഈ കേബിൾ സിക്സ് സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് ആണോ സിക്സ് ഫീറ്റ് ആണോ സിക്സ് ഫീറ്റ് യാ അല്ല ആറ് മീറ്റർ കേബിളാണ് അപ്പോൾ ഈ കേബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് മീറ്റർ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഹെൽമെറ്റിൽ വെക്കൽ വളരെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രോ എല്ലാ പ്രൊഡക്ഷനും ഒരു പ്രോയും കോണും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോൺ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സിക്സ് മീറ്റർ ലെങ്ത് ആണ് ഒരു പ്രോബ്ലം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഓൾറെഡി വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് അത്ര തോന്നുന്നില്ല ഒന്ന് ഗൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചുതരാം ഫോക്കസ് ആവുന്നില്ല
ഇപ്പോൾ ഈ മൈക്ക് ഞാൻ സൈ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കേബിൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചെറിയ കേബിളാണ് അധികം ലെങ്ത്ത് ഒന്നുമില്ല മാക്സിമം വൺ മീറ്റേഴ്സ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് നൈസായിട്ട് ഈ കേബിൾ എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഹെൽമെറ്റിലാണ് എൻ്റെ മെയിൻ മോട്ടോ വ്ളോഗിങ് വരിക അത് കൂടാതെ ഞാൻ അതൊരു സെവന ഫിറ്റ് ചെയ്തത് സെവന എസ് എം എച്ച് ഫൈവ് ആണിത് അത് അറിയാമല്ലോ നമ്മളുടെ റൈഡൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതാണ് എളുപ്പം അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ കൂടെ വരുന്ന റൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ ഈ സേന ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരായിട്ട് ഇൻ്റർകോം ചെയ്യാം നമുക്ക് കോൾ എടുക്കാം പിന്നെ മ്യൂസിക്ക് കേൾക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ മറ്റൊരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കയ്യിലും ഇതേപോലെ സേനയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ കേൾക്കുന്ന പാട്ട് മറ്റേ ഡിവൈസിലോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ കുറേ ഉപകാരങ്ങളുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഇത് ഗോപ്രോ ഹീറോ ഫൈവ് ആണ് ഈ ഹീറോ ഫൈവായാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എടുത്തത് പക്ഷേ ഈ ഹീറോ ഫൈവിന് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കോളേജിൽ നിന്ന് ടൂറ് പോയ സമയത്ത് ഇതിന് ചെറിയൊരു വാട്ടർ ഡാമേജ് പറ്റി ആ വാട്ടർ ഡാമേജ് പറ്റിയപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് കംപ്ലീറ്റ് പോയി കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി വർക്ക് ചെയ്യില്ല എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ മല്ലു ട്രാവലറുടെ പേജിനിൽ ആളൊരു അണ്ടർ വാട്ടർ ഡ്രോൺ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ അതിനകത്ത് അഖിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മച്ചാനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അഖിൽ മച്ചാൻ കണ്ണൂരുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അഖിൽ മച്ചാനെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു മച്ചാനെ നമ്മളുടെ ക്യാമറ ഇങ്ങനെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അഖിൽ പറഞ്ഞു ഇതായിക്ക് ഞാൻ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അഖിലിന് അയച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ അഖിലിന് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് അരിയിലൊരു ഒരാഴ്ചയോളം വെച്ചിട്ടുണ്ടായി അപ്പം മോയിസ് കണ്ടൻറ്റ് ശരിക്കും ക്യാമറയിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ക്യാമറ ഓൺ ആവുന്നുണ്ടായില്ല മാത്രമല്ല ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടായില്ല അഖിലിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു അഖിൽ അത് ചെക്ക് ചെയ്തു അഖിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്യാമറ ഓണായി പക്ഷേ അഖിൽ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സോൾട്ട് വാട്ടർ കയറിയത് കൊണ്ട് ഡിസ്പ്ലേയിലേക്ക് വരുന്ന കണക്ഷൻ ബ്രേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എനിക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്രണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലെ ചെറിയ ഡിസ്പ്ലേ ഈ ചെറിയ ഡിസ്പ്ലേ ഈ ചെറിയ ഡിസ്പ്ലേ വെച്ച് നമുക്ക് ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ നമ്മൾക്ക് വേണ്ട നമ്മളുടെ ഏതാണ് ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോ വേണോ ടൈം ലാപ്സോ അത് നമുക്ക് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ച് പണിയാണ് നേരത്തെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഡിസ്പ്ലേ തന്നെ ടച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യായിരുന്നു കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്ന മാത്രമേ പക്ഷേ സംഭവം ഈസിയാണ് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഈസിയാണ് കാര്യം അപ്പോൾ എൻ്റെ വ്ളോഗിങ് സെറ്റപ്പിലേക്ക് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹീറോ സെവനും ഒരു ഗോപ്രോ ഹീറോ ഫൈവും ആണ് രണ്ടും ബ്ലാക്ക് ഡീസനാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡറി ഹെൽമെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്സോറിൻ്റെ ഫുൾ ബ്ലാക്ക് ഡീസൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പെക്സ് അപ്പോൾ ഈ അപ്പെക്സ് അഡീഷനാണ് ഞാൻ സെക്കൻഡറി ഹെൽമെറ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ മൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല മൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഈ ഫ്രണ്ടിലെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആക്ഷൻ ക്യാംസ് ഇന്ത്യയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അലി എക്സ്പ്രസ്സിലോ ആമസോണിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഗോപ്രോയുടെ ഒരു ചിങ് സ്ട്രാപ്പ് ആ ചിങ് സ്ട്രാപ്പ് ഒരെണ്ണം വാങ്ങിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും എം സിയിൽ വെച്ചിട്ടോ ഒരു നമ്മൾ മൗണ്ട് വെച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ ഈ ഒരു പോഡാണ് ഞാൻ ഇപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്ന ഷോട്ട് ഇല്ലേ ആ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഗോറില്ല പോഡിൽ ഒരു സാധനമാണ് ഫ്ലെക്സിബിളാണ് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ജോബിയൊക്കെ അന്വേഷിച്ചാണ് പോയത് ജോബിക്കൊക്കെ ഇനി ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് തൽക്കാലം ഇതുപോലത്തെ ഒരു പോഡ് വാങ്ങിച്ചത് ഫ്ലെക്സിബിളാണ് അത്യാവശ്യം ഫ്ലെക്സിബിളാണ് അത്യാവശ്യം നല്ലോണം വെയിറ്റ് മുകളിലുണ്ട് ഈ ക്യാമറ ഏകദേശം ഒരു ഈ സെറ്റപ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ത്രീ കെ ജി സോളം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ കെ ജി നല്ലോണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആദ്യമായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഷോ
ഒരു ഡെഡ് കാറ്റ് കിട്ടുന്നതാണ് ഡെഡ് കാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു ചെറിയ കൂട പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് അത് അതർ പുറത്തുനിന്നുള്ള വേറെ നോയ്സ് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് സൗണ്ട് ക്യാൻസലേഷൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ മെയിൻലി ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വണ്ടി ഇപ്പോൾ കാണിക്കാത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ ടയർ വളരെ മോശ അവസ്ഥയിലാണ് മോശ അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെവൻ മന്ത്സ് മുമ്പാണ് ഞാനൊരു നമ്മളുടെ മെറ്റ് സെല്ലാറി യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ അറിയാം എൻ്റെ വണ്ടി ഡ്യൂക്ക് ത്രീ നയൻറ്റി ആണ് ഡ്യൂക്ക് ത്രീ നയൻറ്റി കുറച്ച് കസ്റ്റമൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ടൂറിംഗ് സെറ്റപ്പിൽ സെവൻ മന്ത്സ് മുമ്പാണ് ഞാൻ അതിനകത്തൊരു മെറ്റ് സെല്ലാറിൻ്റെ ടയർ ബാക്ക് റയർ വാങ്ങിച്ചിട്ടത് അപ്പോൾ ആ ടയർ ഏഴ് മാസം കൊണ്ട് കഥ ആയി അപ്പോൾ അതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഏഴ് മാസം മുമ്പ് എനിക്കൊരു ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ഉണ്ടായി ബാംഗ്ലൂരിന് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ടയർ മാറേണ്ട അവസ്ഥ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാറി അങ്ങനെ ബാംഗ്ലൂരും തിരിച്ച് വന്നിട്ടും നല്ലൊരു ഓട്ടം ഓടി അപ്പോൾ എൻ്റെ വണ്ടി ജി പി എസ് എനേബിൾഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ജി പി എസ് വെച്ചതിന് ശേഷം തന്നെ നിയർലി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓടിയിട്ടുണ്ട് അത് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഞാൻ വന്ന ശേഷമാണ് അത് ഓടിയത് അതിന് മുമ്പും ബാംഗ്ലൂരിൻ്റെ ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ആയിട്ടും ഏകദേശം ഞാൻ രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ഏകദേശം ഒരു ആറായിരം കിലോമീറ്റർ മെറ്റ്സെല്ലാറ് മിക്കതും അപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് റേഞ്ചിലൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും വേറെ ടയർ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ വേറെ ടയർ പറ്റി അത് ഇപ്പോൾ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പിറലിയുടെ സ്കോർപ്പിയൻ റാലി അന്വേഷിച്ചാണ് നടക്കുന്നത് സ്കോർപ്പിയൻ റാലി എവിടെയും കിട്ടുന്നില്ല ഭയങ്കര ഡിമാൻഡായി പോയി എന്താ പറയുക ടയറിന് ഞാനിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ മിക്ക ഷോപ്പുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ വിളിച്ചു എവിടെ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റോക്ക് കിട്ടാനില്ല ബാംഗ്ലൂർ വിളിച്ചു ബാംഗ്ലൂർ ഒരാൾ വിളിച്ചപ്പോൾ ആളുടെ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ പോയി പിക്ക് ചെയ്യണം അതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം ബാംഗ്ലൂർ വരെ പോയി പിക്ക് ചെയ്തൊരു ടയർ വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമോശമായ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എറണാകുളത്തുള്ള കുറച്ച് ഡീലേഴ്സ് ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസം താ നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെയും തന്നെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിട്ടുണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ കയറി ചെക്ക് ചെയ്യാം ഷീറോയുടെ കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നാലും ഞാൻ നോക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ ഷീറോയും അപ്പക്സും എടുത്ത കടയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ എറണാകുളത്ത് എടപ്പള്ളിയിലുള്ള ഡി ജെ ഹെൽമെറ്റിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ രണ്ട് ഹെൽമെറ്റും എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ബാക്കിയുള്ള പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെയും ലിങ്കും അഡ്രസ്സും ഞാൻ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിട്ടുണ്ടാവും താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കയറി ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ പ്രോഡക്ട്സ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡോൺ ഫോഗേ ടു ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്ലിപ്പർ ക്ലാസ് വ്ലോഗ്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൂടെ അതുകൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞ് അതിനകത്ത് നിന്ന് പേഴ്സണലൈസ്ഡിൽ നിന്നും ഓളിലോട്ട് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോയുടെയും അപ്ഡേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഡീസിയോ സ്ലിപ്പർ ക്ലാറ്റ് സൈനിങ് ഓഫ് ബൈ ബ